ഹലലൂയ ഈ സംവിധാനം കർത്താവിന് വീണ്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷ വതി സന്തോഷവാന്മാരും സന്തോഷവതികളും ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കർത്താവ് പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹലലൂയ ഈ രാവിലെ ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കർത്താവ് ഒരുമിച്ച് തന്ന അവൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ തുടർമാനമായി മൂന്ന് ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവൻ്റെ ക്രൂശിലെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ തിരുമൊഴികൾ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു സംസാരിച്ചതായ വാക്കുകളാണ് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലും യേശുവിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും ആത്മതലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായ പ്രകമ്പനങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അതോടൊപ്പം യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തിരുമൊഴി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തു നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായി കാണും ഈ മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണ് എന്ത് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു എന്താണ് മീൻ ചെയ്തത് വളരെ പ്ലെയിനായിട്ട് തന്നെ ക്രൂശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പോലും കർത്താവ് മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മതലത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത ആ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം പെട്ടെന്ന് വന്ന് വീഴുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി ദൈവത്ത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന മധ്യസ്ഥത വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആത്മതലത്തിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അതായത് ആ സംഭവം മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ല മനുഷ്യർ കാണുന്നെന്ത് മാത്രമാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുന്നത് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നവരായ യേശു പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് അറിയായിക ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആത്മതലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മതലത്തിൽ അതെന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവൻ മധ്യസ്ഥത അണച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ പിതാവ് അവനെ ക്രൂശിച്ച വ്യക്തികളെ ഉടനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ മനസ്സാകാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ മധ്യസ്ഥത കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ മധ്യസ്ഥത കൊണ്ട് അവൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവികമായ അറിവിലേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ച അവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം ഒരു സാഹചര്യത്തെ വീണ്ടും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മധ്യസ്ഥത കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രായോഗികമായി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മധ്യസ്ഥതയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മൂന്ന് തലങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേദവസം പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെ അത് അതിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് ഇതിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാട് കയറി പോകുന്നതിന് തടത്തൊന്നുമില്ല പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തെ ആ വളരെ ലളിതമായി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണമാക്കി നമ്മൾ ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലളിതമായി പഠിക്കുന്ന ലളിതമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുമല്ല അതിന് വേദപുസ്തകപരമായ പശ്ചാത്തലം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥതയുടെ ആ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതൊരു വേദപുസ്തക സത്യമാണ് വേദപുസ്തക സത്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തോട് യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തത് എന്താണ് മൂന്നാമത് ഇത് പ്രായോഗികമായി നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തിരുമൊഴിയുടെ അടുത്ത ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് അബൌട്ട് എന്താണ് മധ്യസ്ഥത എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വെളിച്ചം ഭൂമിയിൽ
ഈവൻ പത്രോസ് അപ്പോസൽ പ്രവർത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണിമാരും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവനെ ക്രൂശിക്ക അവനെ ക്രൂശിച്ചു കളഞ്ഞു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ഇഗ്നറൻസ് ആ ഇഗ്നറൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥത എന്താണ് ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടാകുവാൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടാകുവാനുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള അപേക്ഷയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണച്ചതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്നല്ല മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരെ ദൈവം ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വരാത്ത വരാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അംഗീകരിക്കാത്തത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും അവർക്ക് യേശു മശികയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യേശു കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് കണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കണം ജനങ്ങളെ അറിയാൻ ദൈവത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകാൻ അതിന് മുമ്പ് നശിപ്പിച്ച് കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അബ്രഹാം സോതോം കോമോറ നശിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവെ നീ നീതിമാന്മാരോട് കൂടെ നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ അൻപത് നീതിമാന്മാർ നിമിത്തം നീ ആ പട്ടണത്തെ രക്ഷിക്കയില്ലയോ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുകയാണ് മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു പഠിക്കേണ്ടതായ പാഠമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ ആദ്യത്തെ തിരുമൊഴി തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് അൻ ഇൻ്റർസെഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നാൽ അതേസമയം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക്കാൻ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഫോർ ഗിഫ് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രൂശിക്കുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അല്ലാതെ എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ അറിയാതെ ചെയ്തത് ആ കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചാച്ചനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് കാര്യം അച്ചാച്ചൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ ക്രൂശിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എത്രത്തോളം മധ്യസ്ഥ കണക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ചോദ്യം അതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രൂശിക്കുന്നവനോട് പോലും ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയാണ് ദൈവം മക്കളിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയും പഴയ നിയമ വിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയം അവർ തുറന്നു ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷനാണ് ഈവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള സന്തോഷം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരു കാരണവശാലും അഭിനയിക്കുന്നവനല്ല അവനാളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാലും അവനത് പുറത്തു പറയുന്നവനാണ് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ദേഷ്യം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ഭയങ്കര അഭിനയമാണ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ യാതൊരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് എം എൽ എ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു സീൻ കാണാം എന്നറിയാമോ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരും ഭരണപക്ഷ എം എൽ എമാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചീട്ട് കളിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടിച്ച് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അവരവിടെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതാണ് അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ദേഷ്യമാണെന്ന് അറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏ വാഗ വിളിക്കുന്നു അവിടെ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ഇറങ്ങ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നു നടുത്തളത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭരണപക്ഷം എതിർക്കുന്നു ഭരണപക്ഷം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ബഹളം എവിടെയുണ്ട് നിയമസഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് എം എൽ എ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നാൽ അറിയാം ഇതൊക്കെ വെറും പടമാണ് അതൊക്കെ നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഗുലാനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ അതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ പ്രത്യേകത
അവരുടെ മക്കളെ പാറമേൽ അടിച്ചു കൊല്ലുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറയാനും അവനെന്തില്ല മടിയില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്നല്ല പറയുന്നത് ആരുടെ അടുത്ത് വന്നാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നാണ് അവൻ ഹൃദയം പകരുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ആരോടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇനി നേരെ ചെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സകല വികാരങ്ങളുമായും നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ദേഷ്യവുമായും നമ്മുടെ സങ്കടവുമായും നമ്മളുടെ പ്രതിഷേധവുമായും എല്ലാം കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു ചെല്ലണം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരാളായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലരുത് നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബി പ്ലെയിൻ ജനുവിൻ ദൈവസന്നിധി നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ജനുവിൻ ആയിരിക്കണം ജനുവിൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരാളോട് ദേഷ്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോട് ചെയ്യുന്നു പറയാം കർത്താവ് എനിക്ക് അയാളോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നങ്ങ് പറ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നത് ദേഷ്യം തുടർന്ന് പോകാനല്ല പൃഥ്വിത എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരായിത്തീരുന്നത് ജനുവിനായിത്തീരുന്നത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യോനായോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം യോനായുടെ പ്രത്യേകം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ യോന ഓഫ് കോഴ്സ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് യോന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവൻ ഈ അസീറിയൻസിനോട് ഇഷ്ടമല്ല നിനവേക്കാർ നശിക്കണമെന്നേ അവൻ ആഗ്രഹമുള്ളൂ നിനവേക്കാരും നന്നാകണമെന്ന് അവന് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് ഇവനോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ പറയുന്ന അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അവനത് ഞാനിതാ വരാഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒടി പിന്നെ നീ അവരെ കൊല്ലത്തുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് വെറുതെ പാഴാകുകയും ചെയ്യും ഇല്ലേ അപ്പം അവൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ സ്വഭാവം അവൻ പറയുന്ന ഇതാണ് കർത്താവ് നിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ട് പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ഏ നീ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് ദീർഘക്ഷമയൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യനാ എനിക്കങ്ങനൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരോട് നിന്നെ ഇപ്പം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയും പക്ഷെ നീ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദീർഘക്ഷമയൊക്കെ കാണിച്ച് അവരെ അങ്ങ് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഒരു വിലയും ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകും അപ്പം യോന അങ്ങ് കൃത്യമായിട്ട് ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് സംസാരിക്കുകയല്ലയോ അല്ലേ അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ ചെന്ന് ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇത്ര മടി ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ജനുവിനായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒട്ടും കള്ളത്തരം പാടില്ല ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യതയുള്ളതായിരിക്കണം വെറുതെ കള്ളം പറയരുത് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ കള്ളം പറയരുത് ദൈവസന്നിധി കർത്താവേ എന്നെ തകർക്കണമേ കർത്താവേ എന്നെ നുറുക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് വല്ലതും അറിഞ്ഞോട്ട് വല്ലതും പറയുന്നതാണോ കർത്താവ് എങ്ങനെ നുറുക്കണം അന്നേരം അറിയാം നമ്മുടെ വിധം ഇല്ലേ ചുമ്മാ കുറച്ച് വാക്കുകൾ വെറുതെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉരുവിടുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജനുവിനായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ജനുവിനായിരിക്കണം അതിലുപരി നമ്മുടെ പാട്ടുകളാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് എ ഡബ്ല്യു ടോസർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കള്ളം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാടുകയാണെന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാടുന്ന പാട്ടൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇതുമല്ലോ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പാടുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം അല്ലേ നീ മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പാടുമ്പം മാത്രം മതിയെങ്കിലേ പറയാവൂ വേറെ വല്ലതും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പറയരുത് അല്ലേ ഈ മണ്ണേപ്രതി മാണിക്യം ഏ മണ്ണേപ്രതി മാണിക്യം വെടിയുകില്ല ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മണ്ണ് കാണുമ്പം മോഹം ഉള്ളവൻ അത് ദയവ് ചെയ്ത് ദൈവസന്നിധി ഒന്ന് പറയരുത് മണ്ണേപ്രതി മാണിക്യം വെടിയുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ എന്തിനവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിരുവഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിരുവഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാന്തിയ ജീവിതം വന്നിട്ട് മണ്ണേ പ്രതി മാണിക്കം വെടിയില്ലെന്ന് പാട്ട് പാടിയിട്ട് വല്ല അർത്ഥവും ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ജനുവിനായിരിക്കണം യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളതായിരിക്കണം ദൈവസന്നിധി യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടെ വേണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്രൂശിൽ
പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ കാര്യം അതാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രഹിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നും ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുക എന്നും അരുളി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് അവൻ തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണൻ ആകുവിൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുക എന്നവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കിനൊരു എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് ശാസ്ത്രിമാർ പറയുകയാണ് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പകയ്ക്കുക അതാണല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതങ്ങ് എടുത്തു പറയുകയാണ് അതങ്ങ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുക പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല നീ എന്തുകൂടെ വേണം ശത്രുവിനെ കൂടെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം ശത്രുവിനെ കൂടെ ശത്രു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരല്ല ശത്രുക്കൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ അമ്മായിയമ്മയോ മരുമക്കളോ എൻ്റെ മരുമകളോ എൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയോ ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ ശത്രു അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇവരെല്ലാം ശത്രുക്കളാണെന്ന് എല്ലാ ശത്രുക്കളാണ് ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണ് അവരുടെ എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സുവിശേഷ വിരോധികളായ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും അടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചുറ്റും ശത്രുക്കളാണ് കേട്ടോ പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ ശത്രു യഥാർത്ഥ ശത്രു ഇവരാരും അല്ല ഇവരൊക്കെ വെറും ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറും ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മിഷനറി ഉണ്ട് അവൻ്റെ പേര് ജ്ഞാനി എന്നാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് അവന് പേരുണ്ടെങ്കിലും ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇവനൊരു ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യനാണ് കാര്യം ഇവനെ ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം എന്നാ മെൻ്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്നാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പയ്യനാണ് പക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്തനായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് അവനെ വിടിവിച്ചു ഞങ്ങളവനെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ വിട്ടു അതിന് ശേഷം ഈ റണ്ണിങ് എ ചർച്ച് ആ ചർച്ച് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ ചർച്ച് പണതൊക്കെ കൊടുത്തു അവനോട് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുത്തുകാരനായ വ്യക്തിയാണ് മധ്യപ്രദേശുകാരനാണ് അങ്ങനെ ഈ ചർച്ചിൽ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇവനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഇവൻ ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ കള്ളു കുടിച്ചാൽ ചൊരുത്തൻ വന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഈ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയവനെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി പാസ്റ്ററെ അല്ല ആരെ പാസ്റ്ററെ തല്ലാൻ വന്നവരെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി തല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു നില്ല 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 നിങ്ങൾ എന്തുവായി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് തല്ലുന്നത് അല്ല അവൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അവൻ പാസ്റ്ററക്കെതിരെ നിന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഹ അവനല്ലെന്ന് എതിരി നിൽക്കുന്നത് അവനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതാ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തിവൻ അവരോട് ചോദിക്കുക ഒരു ട്രക്കുകാരൻ വന്നൊരു സ്കൂട്ടറുകാരനെ ഇടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് ട്രക്കിനിട്ടാണോ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതോ ഡ്രൈവറെ പിടിച്ച് തല്ലുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് അവൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അവന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഏ നമുക്കില്ലാത്ത ജ്ഞാനം ഈ പാവം പിടിച്ച എട്ട് വർഷം ഭ്രാന്തനായിട്ട് കിടന്ന ഹിന്ദിക്കാരന് നമുക്കില്ലാത്ത ജ്ഞാനമുണ്ട് അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ട്രക്കുകാരൻ വന്നൊരു സ്കൂട്ടറുകാരനെ ഇടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ട്രക്കിനിട്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കും അതോ ഡ്രൈവറെ വലിച്ചിറക്കി വലിച്ചിറക്കി ത വലിച്ച് താഴെ ഇറക്കി തല്ലുമോ വലിച്ചിറക്കി താഴെ ഇറക്കി തല്ലണമെന്നല്ല അതിനകത്ത് അർത്ഥം ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവൻ പറയുന്നത് ഈ ട്രക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന
എനിക്ക് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഇതാണ് ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മത നേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതുല്യമാണ് യെസ് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അവൻ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രായോഗികമാക്കുകയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ആർക്കാ സഹോദരങ്ങളെ വയ്യാത്തത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതി പ്രതിസന്ധിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അമ്മച്ചി ചെറുപ്പക്കാരായ കുറച്ച് പിള്ളേരെ എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സഭായ സഭയെ തന്നെ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് രോഗശാന്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇതുവരെയും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ഞാൻ ദൈവസ്ഥലിൽ തീരുമാനം എടുത്താൽ മരുന്ന് കഴിക്കത്തില്ല ഇതുവരെയും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വാസത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കൃത്യ സഹായിച്ചു എൻ്റെ പിള്ളേർ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ഇതിനിടയ്ക്ക് രോഗം വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവകൃപയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുവരെയും എനിക്കൊരു രോഗവും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് രോഗം വരുമ്പോഴല്ലേ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന വീമ്പിളക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തുള്ളോ അല്ലാതെ വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വീമ്പിളക്കി പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ നമുക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു അവസരമാണ് കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർത്താവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യണം കാര്യം വെറുതെ വർത്തമാനം പറയുക അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ തരുന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു കർത്താവിനോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അധികരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവൻ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല പ്രത്യുത അവൻ്റെ കൈകളിൽ ആണിയടിച്ച് കാലുകളിൽ ആണിയടിച്ച് അവൻ്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരിടം വെച്ച് ക്രൂശിൽ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് അതാണ് അവൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനവൻ്റെ വാക്കുകളെ അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മുദ്രയിടപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്കൊരു അവസരം തരേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുസരണം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്തും ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു യാ ഈവൻ ഐ തിങ്ക് യേശുവിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തൊടുപുഴ വെച്ച് നടന്നൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അനുസരണം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെ സന്ദർഭങ്ങളിലല്ല പ്രതിസന്ധികളുടെ സമയങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ മോൻ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എൻ്റെ മകൻ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ അവനോട് മോനെ വാട വന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോഴല്ല അവൻ അനുസരണമുള്ളവനാണോ എന്നറിയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ പറയുമോ എൻ്റെ മോനോടല്ലോ അവൻ എന്നാ അനുസരണമാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ എപ്പോഴും അവനോട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അവൻ ഓടി വന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കും ഓ എന്തൊരു അനുസരണമുള്ള മകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് അസുഖമായി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനോട് പറയുകയാണ് മോനെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പോവാ നീ കളിക്കുന്നത് നിർത്ത് നീ ടി വി കാണുന്നത് നിർത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പണിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും നിഷേധിച്ച് അവന് സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള ജോലിഭാരം അവൻ്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവൻ അനുസരിച്ചാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ത് അവൻ അനുസരണമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന സമൃദ്ധിയുടെ അവസരത്തിൽ അവനെ പിൻപറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നാം അനുസരണമുള്ളവരാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല പ്രത്യുത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ
അല്ലേ നോക്കൂ പ്രാർത്ഥന ലിസ്റ്റ് ഉള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എഴുതി ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾക്ക് ബലഹീനരായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രാർത്ഥന ലിസ്റ്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ലിസ്റ്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പേര് ചേർക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവരും നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും നമുക്ക് തോന്നുന്നവരും നമ്മളെ സഹായിച്ചവരും സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവരും സഹായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുമായ ആളുകളെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാൻ ഓൾവേസ് ലവ് ദ ലവബിൾ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണെന്നല്ല പലപ്പോഴും അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് നമ്മളിലേക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹാബേൻ്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹാബേൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിൻ്റെ അടുത്തത്ര നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രായലേഖനകാരൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാബേൽ കയ്യിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാബേൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണുകയില്ല കർത്താവെ എൻ്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണുകയില്ല കർത്താവെ നീ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും അവൻ ചോദിച്ചത് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തം നമ്മൾ ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ അടുത്തല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ആരുടെ രക്തത്തിനടുത്താണ് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയുന്നതും ഹാബേലിൻ്റെ ചിന്തകളല്ല ഹാബേലിൻ്റെ ജീവിതമല്ല ഹാബേലിൻ്റെ വാക്കുകളല്ല പ്രത്യേകത ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേ എനിക്ക് എത്രത്തോളം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണ് നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയ ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മനോഭാവം എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിന്മ സംസാരിച്ച ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ് നിങ്ങളെ എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സകല നിങ്ങളുടെ സകല നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ നന്മ മുഴുവൻ മുടക്കി കളയുന്ന ആളുകളെയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ് സി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് രക്തത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൂശിലെ തിരുമൊഴി യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരുമൊഴിയുടെ അർത്ഥം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാം നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ എന്നാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ മക്കളായി തീരുന്നത് കാരണം എന്താ മക്കൾ എപ്പോഴും അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തന്നെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ മകനാകണമെങ്കിൽ അപ്പൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നോ അത് ചെയ്യണം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും എല്ലാം മഞ്ഞും മഴയും സൂര്യനെയും കൊടുക്കുന്നവനാണ് അവൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ പോലും ഭൗതിക നന്മകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കും ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ കർത്താവ് വന്ന് എന്തോ ഇടിവെട്ടി കൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇടിവെട്ടിച്ച് വല്ലതും കൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അവൻ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ച് എന്നെ നിഷേധിച്ചു അവനിവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നെ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദൈവം അവരെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ജാതി മതം ധനം സ്വഭാവം ഇവയെ പോലും നോക്കാതെ ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പം ജാതിയും മതവും ഒക്കെ നോക്കാതൊക്കെ പ്രയാസമാണ് എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ജാ
അല്ലോ ഓ എന്തൊരു ദൈവസ്നേഹമാ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ എന്നെയും കൂടെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തൊരു ദൈവസ്നേഹമാ ഇതൊക്കെ റോട്ടറി ക്ലബിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സഭ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലയൻസ് ക്ലബിലും റോട്ടറി ക്ലബിലും എല്ലാം സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഹ്യൂമൻ ലവ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും ദൈവിക സ്നേഹമൊന്നുമല്ല ദൈവിക സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊരു ഹ്യൂമൻ ലവാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ലവ് മറ്റ് അതിനകത്ത് ദൈവികത ഉണ്ടോ ഇല്ല ദൈ ദൈവിക സ്നേഹമെന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ എല്ലാവരെയും അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയാൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്ത് കൊടുക്കുകയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരാളത് കേട്ട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നിങ്ങളോടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം കൊണ്ടാ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തു തന്നെന്ന് ഈ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ആര് വന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അതായത് മറ്റേ ആൾ ചിന്തിച്ചു ഓ എന്നോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിതെല്ലാം തന്നത് ഉടനെ അടുത്ത് നിന്നാൾ പറയുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നിങ്ങളോടുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് ആര് വന്നാലും ഈ പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് എല്ലാം എടുത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചിലർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചിലർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലും ഒരുപോലെ തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവപൈതൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ മകനാകുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലവരുടെ മേലും നീതി കെട്ടവരുടെ മേലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേലും എന്നെ വെറുക്കുന്നവരുടെ മേലും എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഒരുപോലെ നമ്മുടെ പ്രകാശം നീതി സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം പരത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് ആരായിത്തീരാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സ്വർഗസ പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആയിത്തീരുവാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവേൻ അതെവിടെ അറിയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സൽഗുണപൂർണത നമ്മൾ വെളിവാകുന്നത് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിലാണ് കാര്യം ഈ പശ്ചാത്തലം അതാണ് സ്നേഹത്തിലാണ് അവനെപ്പോലെ സൽഗുണപൂർണരാകുവാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നറിയാമോ സ്നേഹത്തിൽ മുതിർന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനോട് അനുരൂപരാകുന്നത് ബാക്കി ഒരു കാര്യത്തിനുമല്ല സ്നേഹത്തിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ലവ് പീപ്പിൾ വിതൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ you are certainly growing into the perfection of your heavenly father discrimination illade vyathyasam illade ellavareey oru pole snehikkan kadiyunnu engil mathramana ningal sorgastha pidavinte perfection ilekku ningalde pidavu salguna poornan aayirikkunnathu pole ningalum salguna poorna raaguven salguna poornadeyilekku naikkapadunnathu eppadana when we start loving without discrimination priyamullavare ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാത്രം ചില ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ഇളക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനല്ല ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളിലും നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള എന്താണ് എന്താ ഉളി ചിസ്ലിങ് ചിസ്ലിങ് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് എന്താ ഉള്ളിയാണ് കൊത്തുളി നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന കൊത്തുളി ഓരോ വേദപുസ്തക വാക്കുകളിലും കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ കൊത്തി പണിയുന്ന കൊത്തുളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ കൊത്തുളി കൊണ്ട് രൂപം വരുത്തുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പുത്രൻ നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അനുരൂപരാകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കൊത്തുളികളാണ് അവൻ്റെ വചനമൊക്കെ നമ്മളെ ചിസിൽ ചെയ്ത് കളയാൻ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനെല്ലാം ചെത്തിക്കളയാനായിട്ട് അവൻ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാബേൽ എൻ്റെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം അത് ശരിക്കും ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ഈ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയിട്
വേഴ്സ് സെവൻ ടു നയൻ ഏഴ് തൊട്ട് ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇടിച്ചുകളവീൻ അടിസ്ഥാന പരിധന ഇടിച്ചുകളവീൻ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഏതോ മ്യർക്കായി യഹോവേ എരുസലേമിൻ്റെ നാൾ ഓർക്കണമേ നാശമടുത്തിരിക്കുന്ന ബാബേൽ പുത്രിയെ നീ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തതുപോലെ നിന്നോട് ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് പാറമേൽ അടിച്ചു കളയുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ആരായത് പറയുന്നത് പ്രവാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യഹൂദ ജനതയാണ് അവർ നൂറ്റിപ്പത്തേഴാം സംഘത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ബാബൽ നദിയുടെ തീരത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു സിയോനെ ഓർത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വൃക്ഷം അലരി അലരി വൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഞങ്ങളുടെ വീണകളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ബാബേൽ പ്രവാസികൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ബാബേൽ നിവാസികൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാസികളോട് നിങ്ങളെന്താ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല സൗകര്യമല്ലേ സുഖമല്ലേ ശരിയാണ് എരുസലേമും ബാബിലോണും തമ്മിൽ ഒന്ന് തട്ടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കോഴിക്കോടും കാലിഫോർണിയയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലുണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഒരാളെ കാലിഫോർണിയയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നിടത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എത്ര ആൾ അവർ നിൽക്കും നീ എന്തോടെ ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാ കോഴിക്കോട് എവിടെ കിടക്കുന്നു കാലിഫോർണിയ എവിടെ കിടക്കുന്നു നീ എന്തിനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ നോർമലി ഇതുപോലെയാണ് ബാബേൽ നിവാസികൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തോടെ എരുസലേമിനെ ഓർത്ത് ഇത്രമാത്രം കരയാൻ നീ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാബേലിലല്ലേ നീ ബാബിലോൺ ഒന്ന് നോക്ക് അതിൻ്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കാണ് ഏ പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ മഹത്വം ഒന്നും കാണണ്ട സിയോനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചില അവർ പറഞ്ഞു നീ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്തോത്രഗാനം പാട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കാലിഫോർണിയയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ നമ്മളാണെങ്കിൽ സ്തുതിച്ചോളൂ നമുക്ക് അതേ ഉള്ളൂ സ്തുതി ആകപ്പാടെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടങ്ങ് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്തുതി മുഴുവൻ വരുന്നത് അവർ പറയുന്നത് അതല്ല ഇല്ല എൻ്റെ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ എരുസലേമിനെ മറന്നു പോയാൽ എൻ്റെ വലം കൈ മറന്നു പോകട്ടെ എരുസലേമിനെ ഞാൻ ഓർക്കാതെ പോയാൽ എൻ്റെ നാവ് അണ്ണാക്കോട് പറ്റിപ്പോകട്ടെ കാര്യം അവർക്ക് എരുസലേം അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു പാഷനായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ചോ പറയുന്ന കാര്യം എന്നാണ് ബാബേൽ നി നീ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത് നിന്നോട് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഏ നീ ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് പാറമേൽ അടിച്ചു കളയുന്ന ഭാഗ്യവാൻ ഈ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവർ പറയുന്നത് അവരുടെ ഇഗ്നറൻസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഇഗ്നറൻസ് അവരാരും കാൽവറി ക്രൂസിലെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ കാൽവറി ക്രൂസിൻ്റെ ദർശനം ഉണ്ടായവന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് ദിനം കൊടുത്താൽ ദിവസം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി ഫോറിൽ അതിൻ്റെ ട്വൻ്റി ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് യഹോയാദ പുരോഹിതൻ്റെ മകനായ സെഹരിയാവിൻ്റെ മേൽ വന്നു അവൻ ജനത്തിന് എതിരെ നിന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ശുഭം വരുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ അവൻ്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരത്തിൽ വെച്ച് അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ യോവാസ് രാജാവ് തൻ്റെ അപ്പനായ യഹോയാദ തനിക്ക് ചെയ്ത ദയ ഓർക്കാതെ അവൻ്റെ മകനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ യഹോവ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ യഹോവ നോക്കി ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോയാദ പുരോഹിതനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോവാസ് രാജാവിനെ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് അവൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് എന്നാൽ ഈ രാജാവ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പുരോഹിതൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ സെഖരിയ പ്രവാചകനെ സെഖരിയ പ്രവാചകൻ യഹോയാദ പുരോഹിതൻ്റെ മകനാണ് സെഖരിയാവിനെ എന്ത് ചെയ്തു സെഖരിയ സെഖരിയാവിൻ സെഖരിയ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനത്തെ കണക്കാക്കാതെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നമുക്ക് രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച യഹോയാദ പുരോഹിതൻ്റെ മകനെ കൊന്നുകളയുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു സെഖരിയ പുരോഹിതൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ജസ്റ്റ് വൺ തിങ് എന്താ യഹോവ നോക്കി ചോദിച്ചോളട്ടെ ദൈവം നിന്നെ നിന്നോട് ച
അവർ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കാര്യം അവരുടെ ദർശനത്തിന് അത്രയുമേ വ്യാപ്തിയുള്ളൂ അവരുടെ വെളിപ്പാടുകൾ അത്ര നില ആ ഒരു നില മാത്രമേ എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം യേശുവിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാൽവറി ക്രൂസിൽ പിടയുമ്പോഴും ക്രൂശിക്ക ക്രൂശിച്ചവരോട് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയാമെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ ദർശനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് പ്രതികാരം തോന്നു തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത് സ്വാഭാവികമല്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമല്ല കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ല പ്രത്യുത കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പാടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പറയും പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയത് ചില ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല സഹോദരങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടല്ല കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്കൊരു വലിയ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ത് വെളിപ്പാട് ക്രൂശിക്കുമ്പോഴും ക്രൂശി ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മത്താട സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പാപക്ഷമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആറിൻ്റെ പതിനാലിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്സനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പാപക്ഷമയുടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്ന അവൻ്റെ കരുണയിലാണ് പക്ഷേ കരുണ കാണിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് നമ്മൾ അതേ കരുണ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചേച്ച് ചെന്നപ്പോഴല്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അല്ലേ ഞാൻ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോട് ക്ഷമിച്ചതിന് ശേഷം ചെന്നപ്പോഴാണോ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ശരി എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചിട്ട് നീ വന്നല്ലോ കൊള്ളാം ഞാൻ നിന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ നിൻ്റെ ക്ഷ നിൻ്റെ ഭാവങ്ങളെ ഞാനും ക്ഷമിച്ചേക്കാമെന്നാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അല്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും നിലനിൽക്കുക തന്നെ കർത്താവ് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു പക്ഷേ നമ്മളോട് കർത്താവ് കാണിച്ച ക്ഷമ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ക്ഷമ നിരസിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നള്ളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മത്താര സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം പത്രോസ് അപ്പോൾ പത്രോസ് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കർത്താവ് സഹോദരൻ എത്ര വട്ടം എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഏഴ് വട്ടം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് ഏഴ് വട്ടമല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ ദാസന്മാരുമായി കണക്ക് തീർപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനോട് സദൃശം അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്ത് കടമ്പെട്ട ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് വീട്ടുവാൻ വകയില്ലാതിനാൽ അവൻ്റെ യജമാനൻ അവനെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അവനോടൊക്കെയും വിറ്റ കടം തീർപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ദാസൻ വന്നവനെ നമസ്കരിച്ചു യജമാനനെ ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ സകലവും തന്നു തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ദാസൻ്റെ യജമാനൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയച്ച് കടവും ഇളച്ചു കൊടുത്തു ആ ദാസൻ പോകുമ്പോൾ തനിക്ക് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടമ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുദാസനെ കണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കി നിൻ്റെ കടം തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കൂട്ടുദാസൻ എന്നോട് ക്ഷമ തോന്നണമേ ഞാൻ തന്നു തീർക്കാമെന്നവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ അവൻ മനസ്സില്ലാതെ ഉടനെ ചെന്ന് കടം വീട്ടുകൊണ്ട് അവനെ തടവിലാക്കി വെച്ചു ഇത് സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ചു ചെന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും അവൻ്റെ യജമാനനെ ബോധിപ്പിച്ചു യജമാനൻ അവനെ വിളിച്ച് ദുഷ്ടദാസനെ നീ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ ആ കടമൊക്കെയും ഇളച്ചു തന്നുവല്ലോ എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയത് പോലെ നിനക്കും നിൻ്റെ കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യജമാനൻ കോപിച്ച് അവൻ്റെ കടമൊക്കെയും തീർക്കുവോളം അവനെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്
രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല ക്ഷമിക്കുന്നതല്ല വേദപുസ്തകത്തിന് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സി എത്ര വട്ടം ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രാവശ്യം എണ്ണിക്കൊണ്ടൊന്നിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിൻ്റെ സഹോദരൻ എപ്പോൾ നിന്നോട് പിഴച്ചാലും നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാനേ പറ്റൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് കഴിയത്തില്ല അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ നിഘണ്ടുവിലില്ല നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല സംഭവിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലേ അവൻ എന്നാ പറ്റാനാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തടവറയിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദനുണ്ട് വെൻ യു ഫോർ ഗീസ് സംബഡി യു ആർ റിലീസിങ് എ പേഴ്സൺ യു യു ആർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ ഒരാളോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു തടവുകാരനെ എന്താണ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് തടവുകാരനെ എന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ശരിയാ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ തടവിലാണ് നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്ഷമിക്കാത്തത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ തടവുകാരനാണ് നമ്മൾ ആരോട് ക്ഷമിക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നോ അവനല്ല തടവുകാരൻ ആരാണ് തടവുകാരൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് തടവുകാരൻ നമ്മളാണ് തടവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാണ് ഈ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് രണ്ട് ദാസന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഒരു അവിടെ പറയുന്നത് കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ രാജാവിനോട് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെന്താണ് അവൻ കണക്ക് നോക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതിനായിരം താലന്ത് കടപ്പെട്ട ഒരുത്തനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പതിനായിരം താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചു പോകാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ പതിനായിരം താലന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ് കോടി രൂപയാണ് നൂറ് കോടി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല നൂറ് കോടി രൂപ കണം പെട്ടവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ പെട്ടെന്ന് നീ കടം തി വീട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിൻ്റെ ഭാര്യയെ മക്കളെയൊക്കെ വിറ്റിട്ടാണ് എങ്ങനെ എൻ്റെ കടം വീട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യജമാനൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ തന്നു തീർക്കാമെന്ന് തന്ന് തീർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനെ കൊണ്ടുപോലും തന്നു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ കാര്യം കൊടുത്ത് വീട്ടാൻ പറ്റാത്തതായ കടമാണ് ഇവൻ കടം പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റാത്തതായ കടം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കടം പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കൊടുത്തു വീട്ടാൻ കഴിയാത്തതായ വലിയ കടം യജമാനൻ മനസ്സിൽ തോന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ കടം ഇളച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞെന്താണ് ഞാൻ തന്നു വീട്ടാമെന്ന് തന്നു വീട്ടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ള അവൻ അറിയാം അത് ചോദിക്കുന്നുമില്ല യജമാനൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എത്ര നാൾ കൊണ്ട് തന്നു വീട്ടാമെന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കാര്യം യജമാനൻ അറിയാം ഇവനെ കൊണ്ട് ജന്മം ചെയ്താൽ ഇത് തന്നു വിട്ടാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് യജമാനൻ അവൻ്റെ മുഴുവൻ കടങ്ങളെയും ഇളച്ചു കൊടുത്തു അവൻ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അവൻ്റെ കൂട്ടുദാസൻ എത്രയാണ് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് നൂറ് വെള്ളിക്കാശെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനായിരം രൂപ എന്ന് കൂട്ടിക്കും മാക്സിമം നൂറ് കോടി എവിടെ കിടക്കുന്നു പതിനായിരം രൂപ എവിടെ കിടക്കുന്നു നൂറ് കോടി കടം പെട്ടവൻ അത് മുഴുവൻ ഇളച്ചു കിട്ടിയിട്ട് പതിനായിരം രൂപ കടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനോട് ഇപ്പം എൻ്റെ കടം വീട്ടിൽ തരണമെന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവിടെ പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള കടം ഒരിക്കലും ഇളച്ചു വീട്ടാൻ കഴിയാത്തതാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യനോടുള്ള നിങ്ങൾ 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 ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് കടം പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വെറും പതിനായിരം രൂപ പോലെ ഉള്ളൂ അതൊന്നും വലിയൊരു ആനക്കാര്യമല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ കടം പെട്ടതുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ നൂറ് കോടിയും പതിനായിരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് നമുക്കെതിരെ ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ദൈവത്തിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്തതും
ഇനി നീ ഈ പണം തന്നു വീട്ടിട്ട് പുറത്തു പോയാൽ മതിയെന്ന് ഒരിക്കൽ ക്ഷമിച്ചതല്ലേ ഒരിക്കൽ ഈ യജമാനൻ ക്ഷമിച്ചതല്ലേ അതെ ഈ ക്ഷമയ്ക്ക് വല്ല കണ്ടീഷനും വെച്ചോ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനും വെക്കാതാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവം ക്ഷമിച്ചതെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച് തന്നത് നല്ലിഫായ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാക്കപ്പെടും അത് വ്യർത്ഥമായി പോകുമെന്നാണ് ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ പാപക്ഷമ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ച ക്ഷമിച്ചതിന് ശേഷം ചെന്നപ്പോഴല്ല കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചത് പക്ഷേ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചെങ്കിൽ ഇനി സകല കടങ്ങളും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തേലേ പറ്റൂ തന്നു വീട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കണക്കിന് ശരിയാണ് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റൂ അതായത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന പാപക്ഷമ ലോകത്തിൽ നാം ഇടപെടുന്നവരായ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ കൊടുത്തു വീട്ടപ്പെടുന്നത് ഇവൻ പറഞ്ഞെന്താണ് ഞാൻ തന്നു വീട്ടാം അവന് തന്ന് കൊടുത്തു വീട്ട് ദൈവത്തിനോടുള്ള കാര്യത്തിൽ അവന് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഇവന് കൊടുത്തു വീട്ടാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അവനോട് കടമ്പെട്ടവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ അവന് പറ്റും അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ കൊടുത്തു വീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ പാപക്ഷമ തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന ഇതാര് പറഞ്ഞതാ സാജു പറഞ്ഞതല്ല ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പതിനൊ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ പാപക്ഷമയെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് എടുത്തു കളയുമെന്നാണ് പിതാവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് സഭയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഉപദേശം നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഉപദേശത്തിൽ തികഞ്ഞവരാണെന്ന് എന്തോ ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്താ നമ്മൾ മടി കാണിച്ചത് ഈ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് മടി കാണിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഉപദേശത്തിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാകുന്നത് എന്താണ് ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ സകല പാപക്ഷമയും ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ആക്റ്റ് മതി എന്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഹൃദയപൂർവ്വം എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൃദയപൂർവ്വം ഹൃദയപൂർവ്വ ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇന്നിപ്പോൾ ഇല്ല ഇന്ന് ആക്ഷരികമായിട്ടുള്ള ക്ഷമ പറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രദറെ ബ്രദർ അങ്ങ് ക്ഷമ ചോദിച്ചാട്ട് രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുന്നത് പാസ്റ്റർ പറയും ബ്രദറെ ബ്രദർ അങ്ങ് ക്ഷമ ചോദിച്ചാട്ട് അതിന് ഞാനെന്തോ ചെയ്തത് ആ ചോ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ബ്രദർ അങ്ങ് ക്ഷമ ചോദിച്ചാട്ട് ആ ശരി എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നേരെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് ഇതുവല്ലോ ദൈവസന്നിധിയിലെ ക്ഷമ ചോദിക്കലോ ക്ഷമ പറച്ചിലോ വല്ലതും ആണോ ഇതും കൊണ്ടെങ്ങാനും രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർത്തു പറയാം സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്ന് വളരെ ഉറപ്പോടെ ജീവിച്ചി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പല വിശ്വാസികളും അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കാണത്തില്ല അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം എന്നറിയാമോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തെ തടയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാത്തതാണ് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ അവർ നമ്മളോട് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ചെറിയ വാക്കുകളും വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ വെടിപ്പാക്കുന്ന ചെത്തിക്കളയുന്ന ചാട്ടുളിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊത്തുളിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചോ ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഹൃദയപ
ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതാണ് നമ്മൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണ് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യേശു ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായിക്കാൻ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഗം അത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായിക്കാൻ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ദൈവം അങ്ങ് അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്തോളുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ റിലീസ്ഡ് ആയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ റിലീസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല കാര്യം ദൈവം വാക്കുകളെ അല്ല നോക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് നോക്കുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വം ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വമായിരിക്കണം ഇവിടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വമായ ആണെന്നതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് അത് നിരന്തരമായി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സഭയിൽ ചിലപ്പം നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മൾ കയ്യിൽ അടച്ച് താഴോട്ട് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറയാം പാസ്റ്റർ പറയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അല്പസമയം ചിലവഴിക്കാം ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സഭകളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ചൈനയിലും റഷ്യയിലും ബർമ്മയിലും ഒക്കെയുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിദേശത്തായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവരുടെ എല്ലാം അവരെ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ ഇനി അച്ചായം പ്രാർത്ഥിക്കും അന്നേരം അച്ചായൻ ഓർത്ത ഞാനാണല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തുവാന്നോട്ട് അച്ചായൻ ശ്രദ്ധിച്ചുവില്ല പിന്നെ കർത്താവേ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ നീ എല്ലാവരെയും വിടുവിക്കണേ കർത്താവ് യേശുവിനെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ ഓഹ് എല്ലാവരും അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലേ ഏ ഓ റഷ്യയും ബർമായും എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നും അല്ല മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഇവരുടെ മേൽ വീഴാതെ വണ്ണം ഇടയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന എസ് കെൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ അവരെ എൻ്റെ കോപത്തെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ അവർക്കും എനിക്കും മധ്യത്തിൽ ഇടുവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാനൊരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു ഇടുവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് മതിൽക്കെട്ടി ഇടുവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാനൊരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല മതിൽക്കെട്ടി ഇടുവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കാതെ അത് എൻ്റെ മേൽ പതിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ നാശത്തെയും അവരുടെ വേദനകളെയും അവരുടെ അവരുടെ മേലുള്ള ദൈവകോപത്തെയും ഏറ്റെടുക്കുന്നത്രയും ആഴമുള്ളതാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അല്ലാതെ രാജ്യങ്ങളുടെ കർത്താവെ റഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ബർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പതിനാറ് വാക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനകത്ത് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല പതിനാറ് വാക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ആകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ആ ജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ട് അവരെ ദൈവം വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ എന്നാണ് ഹൃദയ വേദനയോടു കൂടെയുള്ള ഞരക്കമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ട് യേശു ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നറിയാകെ ഇവരോട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇവരോട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്നറിയായകൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഇവരോടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ക്രൂസിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് മാത്രമല്ല പൃഥ്വിത അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്
ഒരുത്തിന് തൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്ന ഒരു അത്യവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അതിൽ ഫലം തെരഞ്ഞു വന്നു കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല താനും അവൻ തോട്ടക്കാരനോട് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് സംവത്സരമായി ഈ അത്തിയിൽ ഫലം തെരഞ്ഞു വരുന്നു കാണുന്നില്ല താനും അതിനെ വെട്ടിക്കളക അത് നിലത്ത് നിഷ്ഫലമാക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ കർത്താവെ ഞാനതിന് ചുറ്റും കിളച്ച വളമിടുവോളം ഈ ആണ്ടും കൂടെ നിൽക്കട്ടെ മേലാൽ കായിച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇത് നിരന്തരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പുത്രനായ കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയാണ് എന്നെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് എന്താണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുക പിതാവ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാ ഇത് വെറുതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിലത്തെ ഇവ ഇതിന് ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ട് മൂന്ന് സംവത്സരമായി ഞാനിതിന് വളമിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫലമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതിനെ വെട്ടിക്കളക ഉടനെ പുത്രൻ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു വർഷം കൂടെ പിതാവ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതല്ലേ ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിലത്തെ വൃഥാവാക്കി കളയുന്ന എന്തിന് നമുക്ക് ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തെ വെക്കാമല്ലോ പുത്രൻ പറയുകയാണ് ഒരു വർഷം കൂടെ ഒരു വർഷം കൂടെ നോക്കാം ഞാനതിനെ കിളച്ച് വളമിടാം അങ്ങനെ വളമിട്ട് മേലാൽ ഫലം കായ്ച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം ഒരു പക്ഷേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച എക്സ്ട്രാ ദിനങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ ദിനങ്ങളാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് യോജിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളല്ല എക്സ്ട്രാ ദിനങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിലോ ആ ഒരു ചോദ്യം വീണ്ടും അവശേഷിക്കുകയാണ് പുത്രനും പറയുകയാണ് മേലാൽ കായ്ച്ചെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം മധ്യസ്ഥതയ്ക്കും ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലത്ത് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ മേലാൽ ഫലം കായ്ച്ചെങ്കിലോ കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം പുത്രൻ്റെ മധ്യസ്ഥത കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവന് വേണ്ടി ഫലം കായ്ക്കാൻ അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ അവസരങ്ങൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിളച്ച് വളമിട്ടതാണ് അവൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതോ നിലത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുകയാണോ അടുത്തുള്ള മുന്തിരി വൃക്ഷങ്ങളെ കൂടെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണോ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലെ ഒരു അത്യവശ്യമാണെന്നൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ആ നിലത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഫലം കൊടുക്കേണ്ട മുന്തിരി വൃക്ഷങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് കനിവ് തോന്നിയിട്ടാണ് ഈ അത്യവൃഷത്തെ ശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനോട് മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മമണവാളൻ ഒരു ഒരു വർഷം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര നാളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ പകൽ നേരത്ത് അവൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയുടെ ഫലമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യെസ് അവൻ്റെ മധ്യസ്ഥത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്നതിനായ ഒരു കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ക്രൂസിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് രണ്ട് കൊരിന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പാപമറിയാത്തവനെ അവൻ നമ്മുടെ നീതിയാകേണ്ടതിന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു പാപമാക്കി തീർത്തു അവൻ പാപിയാക്കുകയല്ല യേശുവിനെ ദൈവം പാപിയാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പാപമാക്കി തീർത്തു പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ ക്രൂരതകളും നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ കർത്താവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ ക്രൂസിൽ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ച എൻ്റെ പാപത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർദ്ദോഷിയായ വ്യക്തിയോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ഡൈങ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ഹി ഇസ് ഡൈങ് ഫോർ മീ അവൻ അവന് വേണ്ടി അല്ല മരിക്കുന്നത് അവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിക്കുന്നത് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാപത്തിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിർദ്ദോഷിയായ മനുഷ്യനോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ക്രൂസിൽ കാണുന്നത് ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പാപിയായ കള്ളുകുടിയനായ ഒരു മകൻ
പാപം ആ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചു ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രൂശിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാപത്തിന് നിർദ്ദോഷിയായ യേശു കർത്താവ് എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽവറി ക്രൂശിൽ കാണുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂമുഖത്ത് ഇന്നുവരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിർദ്ദോഷിയായ ദ മോസ്റ്റ് ഇന്നസെൻറ്റ് മാൻ ഹു ലിഫ്റ്റ് എവർ ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ജീസസ് അവനെ എങ്ങനെ തകർക്കുവാൻ എൻ്റെ പാപത്തിന് കഴിയും എന്നാണ് കാൽവറി ക്രൂശിൻ്റെ ദർശനം ഇറ്റ് ഈസ് മൈ സെൻ ആൻഡ് യുവർ സെൻ എന്നിട്ടും അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ യേശു കർത്താവ് തന്നെ ക്രൂശിച്ച ഹു ക്രൂസിഫൈഡ് ജീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് മീ ആൻഡ് യു യഹൂദന്മാരാണ് ക്രൂശിച്ചതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എൻ്റെ പാപമാണ് അവനെ ക്രൂശിച്ചത് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ഇണക്കിയാണ് പക്ഷെ ഞാനതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പോലും ഞാനിതിൻ്റെ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ലോകത്തെ അവൻ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ക്രൂശിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ആ ക്രോസ് ആ ക്രൂശ് ആ ക്രൂശിൻ്റെ ദർശനമാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രേരണയാകുന്നത് ഇഫ് ജീസസ് വാസ് ഡൈയിങ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഫോർ ഗിവിങ് ഓൾ മൈ സെൻസ് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സകല പാപങ്ങളെയും മോചിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും അവൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ എനിക്ക് കൊടുത്തു വീട്ടുവാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയ പാപക്കടം അവൻ കൊടുത്തു വീട്ടിയെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല നഷ്ടം എനിക്ക വെൻ ഐ ഡു നോട്ട് ഫോർ ഗിവ് ഐ എം ദ ലൂസർ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്താണ് എൻ്റെ നഷ്ടം എൻ്റെ നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് നിത്യതയാണ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ സഭകളിൽ എത്ര ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ എത്ര ആഴത്തിൽ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് മക്കളോട് മരുമക്കളോട് അമ്മായിയമ്മയോട് സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മുടെ സഭയിലെ മറ്റുള്ള നമുക്കെതിരെ കഥകൾ മെനയുന്നവരോട് നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരോട് സുവിശേഷ വിരോധികളോട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശത്രുക്കളെന്ന് കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതിരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പിതാ പുത്രൻ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് നിരന്തരം അതുപോലെ നിരന്തരം പാപക്ഷമയുടെ ആ വലിയ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു ശരിയാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം നഷ്ടമാകാൻ ഒരൊറ്റ നിമിഷം മതി എന്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നിങ്ങളോടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം ഇന്ന് നമ്മളോട് ഈ രാവിലെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മളറിയേണ്ട വലിയൊരു പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥരുടെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ യേശു മധ്യസ്ഥതയെ അണച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പാഠം പഠിച്ച് മടങ്ങുകയല്ല അതിൽ നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവനായ യേശു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ചവനായ യേശു നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ പാവികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ മക്കളായി തീരുന്നത് യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമോ അതിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ശത്രുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായി തീരുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനൊന്നുമല്ല ലയൻസ് ക്ലബിലും അതങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെ മകനായി തീരുകയാണ് അവൻ നീതിമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും ഒരുപോലെ മഴ പെയ്യിക്കുന്ന ദൈവം 
നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല വേറെ ഒരു മാർഗം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് പാപക്ഷമ നൽകി പാപം നിങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം ഈ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാപക്ഷമ കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് അതെല്ലാം മാറിപ്പോകാൻ ഒരു നിമിഷം മതി അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗസനായ പിതാവ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും അത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അയൽക്കാരോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കടം വീട്ടുവാൻ കഴിവില്ലാതെ നമ്മൾ തകർന്ന് നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് പോകൂ പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു പൈസ പോലും കൊടുക്കാതെ കൊടുത്തു വിട്ടുവാൻ മാർഗമില്ലാതെ കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം ക്ഷമിച്ചില്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നായി പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന നിങ്ങൾ പറയുമല്ലോ പലപ്പോഴും എല്ലാമൊന്നും അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവൻ എന്നോട് കാണിച്ചത് ക്ഷമിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമല്ലോ ക്ഷമിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് യോഗ്യത ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരു രൂപാന്തരം വരുത്തേണ്ടതിന് ഒരു കൊത്തുളി പോലെ പണിയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ കർത്താവെ എന്നിൽ എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന ക്ഷമയില്ലായ്മയുടെ അൺഫർഗിവ്നസിൻ്റെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും നീ ചെത്തിക്കളയണമെന്ന് എത്ര പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൈപ്പിൻ്റെ പേര് ബാക്കിയുണ്ട് കർത്താവെ ഇന്ന് അതിനെ നീ എടുത്തു കളയണമേ ചെത്തിക്കളയണമേ ആ കൈപ്പിൻ്റെ പേര് എന്നിൽ നിന്ന് ചെത്തിക്കളയണമെന്ന് എത്ര പേര് പറയും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പറ കർത്താവെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പാപക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാലലൂയ റീബല ഷബാലമാന സഖാബാലാബല ഗ്ലോറി ഹാലലൂയ പലപ്പോഴും പുറമേ ഞാൻ വാക്കുകളിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ വേര് കിടപ്പുണ്ട് കർത്താവെ നിൻ്റെ കൊത്തുളി കൊണ്ട് ഇന്നതിനെ മൂടെ ചെത്തിക്കളയണമേ കർത്താവെ നിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തിന് അടിപൊലാകുവാൻ അത് മാത്രമാണ് മാർഗമെന്ന് എനിക്കറിയാം യേശുവേ നീ സഹായിക്കണേ എനിക്കൊരു വലിയ രൂപാന്തരം ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവെ എൻ്റെ അൺഫർഗിവ്നസ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മനസ്സില്ലായ്മയോട് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ അതിന് നിത്യതയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ ഒരു കെണിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നപ്പാ നിൻ്റെ കൃപ ചൊരിയണമേ ക്രൂശിൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയായിക്കാൻ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിരന്തരം മധ്യസ്ഥത അണച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യേശുവെ നീയാണ് എൻ്റെ നായകൻ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരല്ല അവരവരുടെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അവരല്ല എൻ്റെ മാതൃക അവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയത്തില്ല കാര്യം അവർ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ തൂങ്ങിയാടുന്ന രൂപം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവ് ഒരു പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കാമിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ക്രൂശിക്കുന്നവനെ പോലും ക്ഷമിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹലലൂയ കർത്താവെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു പുഷ്പം സുഗന്ധം വിതറുന്നത് പോലെ ക്രൂശിൽ തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും നിന്നിൽ നിന്ന് പാപക്ഷമയുടെ സുഗന്ധം വിരിഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അതേ കാര്യം എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആളുകൾ എന്നെ ചവിട്ടി മെതിക്കട്ടെ ആളുകൾ എൻ്റെ നാ എൻ്റെ പേരിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യട്ടെ ആളുകൾ എൻ്റെ പണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ ആളുകൾ എന്നെ നശിപ്പിക്കട്ടെ ആളുകൾ എൻ്റെ മേ എൻ്റെ നേരെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കട്ടെ അപ്പോഴും ചവിട്ടി അരപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുഷ്പം സൗരഭ്യം വിട വിതറുന്നത് പോല
ആളുകളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ജനങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു വലിയ രൂപാന്തരം എനിക്ക് നൽകണമേ കർത്താവേ അവിടുത്തെ ക്ലബുകൾക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ